。舒克，我仔细查了一下荣氏投资的那两个烂尾项目，叫做兴业影视。晚一点我发资料给你。徐小姐，实在麻烦你了啊。哎，你放心，今天晚上多晚多等。啊，辛苦辛苦了。哎，拜拜。下班啦。我跟你说啊，今天要等一个特别重要的邮件，可能又不能陪你了。什么事情那么重要啊？哎呀，还不是星夜。星夜有你什么事儿啊？我上次不是跟你说了吗？我现在怀疑星夜跟荣氏背后有利益关系，所以我一定要让徐小慧把这两家公司的资料发给我看一下。你也知道这件事情完全关系到我们公司的生死存亡，我必须要弄清楚，不能再这么糊里糊涂的下去了。那你确定了吗？那不是现在就在等最后的证据吗？我只有拿到证据才能跟别人说啊。你这么大的事儿，这么大的事儿你就留下来吧。哎，好好，别生气，别生气，坐坐坐啊，乖。只要等这件事情处理好，我保证我天天陪你玩，啊。你就别忽悠我了，再忙也不能忘了今天什么日子呀。今天什么日子？今天。八月九号，又不是我俩生日，是什么纪念日、啊？也没有。哎，算了算了，你工作吧，走了。今天什么日子、啊？八月九谁说我每次找你还不能吃点别的啊？今天什么也不吃，回家抱着冰激凌肥皂剧学十级。哎哎哎哎！今天是七夕节，七夕是给咱们过的吗？七夕是给那种恩爱喵过的，像咱们这种单身狗，走到哪儿都是被虐的份儿。你太可怜了。他们能出双入对，咱们也能抱团逆袭呀、啊！我跟你、啊、抱团啊,啊？算了吧，就跟我愿意抱你一样。哎，我带你找组织去。组织？嗯，保证比看肥皂剧有意思。不是，这样，如果你真觉得没意思的话。大不了中间我陪你离场，好不好？一块回家吃冰淇淋，看冰雕店。下班喽！哟，这么开心，一会儿准备去哪儿约会啊？秘密。张辉，不好意思啊，马上去我办公室，帮我等一份邮件，非常重要。等到了以后立刻打电话给我。几点发过来？呃，我暂时不知道，但是应该很快，拜托了。邮件到了以后，立刻打电话给我。OK。佩奇，你回来了。嗯。啊，我现在有急事要出去一趟，呃，等我们有时间的话，坐下来好好聊聊。嗯。啊，你先忙。嗯、瞧瞧，现在但凡有什么事儿，人家都去找那位了。你呀、啊，就是旷工太久了。你要是再回来，别说首席了，说不准啊，连位置都没了。要下班了，你还不走啊？哎，你怎么那么早下班啊？不早了。你们组难道不用等一份重要的资料吗？你怎么知道？听明总说的呗，说舒克一定会找到证明星夜和荣氏有关联的证据。哦。电梯来了，走吧。我还有东西没拿，我先去拿了哈。
。喂，明总。喂，喂，你听。又被挂了。自求多福吧，拜。没义气。喂，亲爱的，我真的是临时加加班通知，不是我故。喂，喂，你怎么在这儿？怎么了？有约会啊？桃花，啊桃花，真是实在对不起啊！我不知道今天是七夕节，我要知道了，我肯定不会加班了。你别生气了，好不好？其实从小到大，我基本上没有过过七夕节，所以我完全没有这个概念，你知道吗？那你打算怎么过？我一切都听你的。你想怎么过就怎么过。看电影，吃饭，喝咖啡。这是你第一次过七夕，这也太俗了吧？啊，是啊，好像俗了点。那，那这样，你等我一会儿啊，你先转过身去，别回头啊。今天不是过节嘛，所以地方不好定，就只能定到这儿。很好啊。那让服务员点菜。今天有什么推荐的吗？嗯，今晚的推荐当然是七夕的情侣套餐。你觉得呢？听你的。那就这个吧。开心点的，开心，开心的啊！其实我想对你说的是，认识你那么久，大爷，麻烦你拉一个流行点、年轻人那种，拜托了啊！我一直想对你说，认识你。谢谢你啊，谢谢你。来，走吧，走。谢谢。告诉你个秘密，其实我今天还挺紧张的。可能是因为我们在一起过的第一个节日吧。我提议，我们要把之前的节日都补上，不然对别的节日不公平。一言为定。明少爷，哎，明少爷，给大家介绍一下啊。是我最好的朋友周莹莹。七夕节给我们介绍朋友，女朋友吧？啊，不是不是，别误会啊，真不是女朋友。你觉得像吗？啊，就他这样的，很明显就是女汉子。我怎么了？我这样哪样？周莹莹，我们一起跟周记打过球，不记得了。你还跟人打球呢？跟谁打呀？啊，那不跟我打球？哎。你自己的女朋友你都不了解，你可真行。人都说了，人不是我女朋友，别乱说啊。那你不得加把劲儿啊！来来来，情人节快乐
来来来，走一个。哎，我有个提议，我们在情人节这天跟自己的 partner 喝一个交杯酒吧。我们俩来，他们俩来，你们俩来一个，好吧？来一个行不行？来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，交杯，交杯，交杯，交杯，行了，来一个，咱俩交一个呗。咱们俩就。我突然想起来，我们家有点事儿，我就先回去了。你们喝啊，你先玩着，先喝着啊。哎，爷爷，爷爷，爷爷，都是朋友，说话没分寸。我们家是真有事儿。走吧，我送你。哎，不用不用不用不用，你赶紧回去吧，你跟他们玩去吧，我真没事儿。咱不是说好了吗？啊，如果中途离场的话。我陪你回家，啊，吃冰淇淋，咖啡道具。哎，有些事儿啊，不适合俩人一起，至少不适合咱俩。我先走了啊，你玩啊。嗯、舒克拉临时让我帮他接个邮件，也不知道什么重要的东西。不然我帮你接吧。你好，太谢谢，明天我请吃饭。重要的，我爱你，你不需要再为我改变你自己了。你是个女汉子，就做个女汉子。我觉得最应该改变的其实是我自己。我现在已经接受这样的我，我也接受我需要这样的你，我爱这样的你。女朋友吧？啊！不是不是，别误会啊，真不是女朋友。你觉得像吗？啊？就她这样的？很明显就是女汉子。哎，经理，我昨天待了很晚都没收到你说的邮件。我知道了，不应该啊。他说昨天晚上一定给我发的。会不会是对方出了什么事儿？要不你打电话确认一下？我打了好几个。哎，行了行了。那，再等等。哎，你先去忙吧，没事。好。我连夜查了荣氏和新叶之前的报表，结果怎么样？荣氏和新叶没有任何的利益关联。没有关联，这怎么可能啊？你说的证据呢？我的那个证据本来今天就可以拿到，但可能是中间出了一点小问题，所以你再给我几天，我行了行了，我不知道你为什么在这件事情上纠缠不清啊！我跟你说，我没有时间，也没有兴趣知道这件事情，你跟我出去吧！叶总，你听我说，你再给我点时间，我相信这里面一定……我跟你说了，你都不明白吗？啊！哎，苏总，叶总决定的事情就不要再说了啊！我看你最近比较疲劳，正好有一个项目需要有人过去对接一下。呃，周末的时候，要不你跟桃花过去一趟，办完公事，顺便度度假还可以。叶总，你看我这样安排行吗？他多去几天，我也没什么意见。那荣氏，我我会继续跟进的。那好吧
。叶总，我先出去了。我刚才可能有点着急，您别上火，我没有别的意思。辛苦你了，跟我还说这个，哥们儿，昨天走后他们盘查我来着，问咱俩到底啥关系？你怎么说的？实话实说，龙兄虎弟啊！啊？怎么着？要不然，举在双枪？真恶心！看来我就是一汉子的命了，是吧？哎，我们俩可是姐妹，但是呢，即使我们是姐妹，我也是小姐，你也是丫鬟。真恶心！那小姐，您有什么吩咐啊？嗯，我们公司楼底下新开了间餐厅呢，听说特别好吃。哦，你是要请我吃中午饭？嗯。嘿，晚饭吧。晚上吃的多少？哎呦妈呀！吓我一跳，你乾坤大挪移啊！哎，晚上一起吃饭呗。我中午陪你吧，晚上我有约了。谁那么不开眼呀？跟我抢妹子，男女的？呃，算是男的吧。哟，相亲呢？哪个男的干什么的？帅不帅？不会是他吧？帅呢是肯定帅，就怕你没有欣赏帅的眼睛。就你这毫无存在感的小身板儿，还挺自得其乐呗。就你这穿着凤肩高，还不到我下巴，你也好。不好意思，我今天没穿高跟鞋，穿高跟鞋说不定还比你高呢。哎，莹莹，以后赴约还得挑着点儿。那你这品牌太得最难了吧？可能可能我们家就算了，话都不会说，跟他约会有什么前途？你说谁啃老了啊？谁啃你们家老了？你呢？你再说一遍。说你呢？哎呀，行了，我吃个饭怎么就成约会了？你们俩别老把战场拉到我这儿，行不行？合着我都排到 Z 了是吗？啊，我是吃他们家的还是喝他们家的了？哎呀，你别往心里去啊，他不就那脾气吗？咱们开动吧。我已经忍不了了。嗯，嗯，哎，我跟你说，这家特别的好吃。嗯，唯一的缺点就是量实在太大，不带你来吃简直太浪费。是不是？嗯？你什么意思啊？嫌我怕？怕了。和能吃是两件事，我是在夸你会吃。嗯，好热。哎哎哎，嗯，嘴巴。姐，你终于联系我了。哎，嗯，桃花和舒克最近没什么事吧？哎，他你还不了解吗？就是一醋坛子，你不明白他为什么生气，老死了做。哎，你先吃着啊，嗯，我上洗手间。去吧，一会儿回来就全没了。嗯，那我都已经跟我们老板说完了，我掌握了荣氏的证据。不是你跟我说你要发给我的吗？那我现在都没有接到，这这什么？这这是荣氏的，这还……对对，对不起啊，我我我来我来，不好意思不好意思，我来我来我来我来我来。
真的是着急，你知道不？你我就我我现在哎，舒克，舒克，你冷静一点，你先坐下，听我说，行吗？行。稍安勿躁啊！我不是故意不想接你的电话的，真的十分抱歉。我恰巧有急事儿，出了趟国，可能你给我打电话的时候正在飞机上。这个邮件我当天晚上就叫新业内部的人发给你了，这一点我向你保证。我我让同事在办公室里等了，等了通宵都没等到。我我，舒克，作为朋友，我奉劝你一句，一辉这里面的水实在是太深了。你不应该淌这潭浑水，你听我的，赶紧收手，行吗？不，我觉得还好吧，没有你说的那么恐怖。怎么被你说的好像？不至于吧？玉芳姐，嗯，舒克来了，我下去了。嗯，阿姨。我已经跟徐小慧确认过了，她的邮件确实已经发过了，但是我的组员都说没有收到，我觉得这其中肯定有问题。我知道了，你先回去吧。啊？您不用再调查一下吗？舒可，你还很年轻，这里边很多事情你都不太明白，你已经做得挺好的了，剩下的就交给我处理吧。不是，阿姨。这个项目对于我们易辉来说至关重要，如果处理不好的话，我怕会后患无穷，所以，请您谨慎一些。我明白，我会慎重考虑的。舒克，桃花有的时候不太懂事儿，脾气又不好，你呢，多包容一点。啊，这个我知道，您放心。这我就放心了。嗯，你来公司也有一段时间了，天天加班，也不怎么休息。这次你和桃花出差，正好可以放松一下。行，呃，叶总，但是这个项目您一定要知道了。你先回去吧。飞机以后差不多两三个小时吧，事情就能解决完，剩余的时间就是我们自己的。这么好啊！我就知道明伯伯给我们安排的，肯定是肥差。剩下的这两三天就是你的了，你想怎么玩就怎么玩。想想啊，嗯，我们要先看风景，再吃吃逛逛，不许赶场，不许规划时间，还不要做任务一样的旅行。哎，对了。那马上到机场了，你车怎么办？停机场停车场呢？停机场挺贵的，一天五十块钱。五十就五十，怎么了？行。好啦，司机舒克，你就好好开车吧。现在呢，是我们俩的私人时间，大家好好欣赏。哎呦，啊，好帅呀！啊，我冷。喂，喂，美女，你是不是在我身上安雷达了？大周末的你都不放过我啊？哎，我在你们家门口等你呢。我们家门口？干嘛？什么事儿？那现在能告诉你，来了再说。行行，等着吧，等着吧，这就到了。烦人。周莹莹，这个保安大清早的在我们家楼底下站岗呢。明大少爷够闲的啊！你今儿穿成这样有的约呀？跟家宅着。哎呦，太可惜了！大好的阳光，青春年华，你这花季少女，成天熬在家宅着。哎，你这么找不到男朋友呢？用不着你操心，还是先管好你自己吧。
，大周末的不出去约会，跟我这耍贫嘴，烦人。反正我俩都单着，要不然咱俩处对象得了。你犯了一个致命性的错误，我是暂时找不着，而你是永远都找不着，好吗？哎哎哎，你别误会啊，我的意思是，反正我俩都闲着，还不如一块过呢，是吧？我请你吃饭，看电影，唱 K， 我去。你倒是说句话呀！你不是全包吗？咱俩都跟那儿处一多小时了，跟石狮子似的，看门呢。我也不知道啊，你说吧。好吧，唱歌。哎，不不不，不行不行，唱歌不行，这饿着呢，怎么唱得动啊？不能唱。那走，吃饭去。嗯，吃饭行。你想吃什么？川鲁院，你请什么我吃什么，我也不挑了，走吧。不能我说，你说，你选，你选，你要吃什么？鲁菜。鲁菜，不仅吃。那川菜。川菜挺好的，但今儿不行，天太热了，上火。粤菜。不划算，我怕你不够吃。不吃了。哎，哎哎哎。哎哎，咱还有别的选择。闭嘴！马上从我眼前消失，永远都不要再出现。滚亲你一下，刚好饿。睡吧。不是，我要跟你说个事儿。什么事儿啊？是什么事儿？我突然想不起来了。不是，你看这，我跟你说，上岁数就这样。什么事儿？你让我想想什么事儿？我这说什么事儿来着？您先想想啊！我上个厕所。我晚上回来啊。这记性好像胖了，啊！你今天背了我那么久，没坏了吧？怎么说呢？我要是背一百斤大米啊，那我肯定要累死了。但是因为背你，所以有一种怎么说呢？还没背够的感觉。那是，我在九十斤。好，好，在九十斤。我说以后咱俩能不能好好的？咱俩挺好的呀，咱俩怎么不好啦？要不是你跟那徐小慧勾三搭四的，咱俩更好。你看你又来了，我
我都跟你讲过、啊，我跟他只是工作关系，其他的什么都没有、啊。我不管，现在工作已经结束了。哎，好好好好好，哎呦，好了好了好了，算我错了，行了吧？你消消气，消消气啊，消消气，不生气了，乖，不生气。哎，哎，我知道，最近忙，我实在太忙了，忽略了你的感受，所以你才天天神神叨叨的。我答应你。我以后一定会多抽时间来陪你的。俗话不说得好吗？万事开头难。等我事业步入了正轨以后啊，我一定会长期陪在你身边，咱们就可以定期旅行。那一周一次。一周一次啊？我还以为你良心发现呢。不是那一周一次，那也太……那那一周一次也行。看你给我什么奖励吧！我困了，你讲个故事，哄我睡觉吧。啊，行 ，OK， 我给你讲故事啊。在很久很久以前，有一个小螃蟹，嗯，遇到不开心的事儿。一直哭着闹着，要跳海。这个时候呢，小耗子看见了。螃蟹跳海又不会淹死啊。小耗子也是这么想的。但是小耗子傻嘛，他就替小螃蟹跳了。哎呀，被海浪卷得越走越远。小螃蟹哭着哭着，突然之间停了。嗯，可能是良心发现了吧。于是。他也跳到了海中，啊，抱起了小耗子，两个人一起慢慢的往岸边游，最终回到了岸边。哎，那这小螃蟹怎么又会游泳呢？你这是变相骂我吧你？嗯，小螃蟹就问小耗子呀，他说：“你明知道自己不会游泳，干什么还救我？”小耗子就说了：“我知道，可能我会死，但是我有什么办法？可能这个就叫做情难自禁吧。哎”嗯，哎，你睡了。劲爆了！来，快来看，快来看！哎呀！哎哎！找我什么事儿？啊，没什么事儿啊，就是问你们什么时候来上班。想我了吧？放心，给你带好吃的啦。先生有份啊，一会儿给他们发一下。哎，那个什么，你你过来，我有话给他。什么呀？等一下的，我们先去跟我妈打个招呼。项目啊，完美交接。嗯，了得了，好。桂芳，你看看这舒克跟徐小慧这怎么上了网了？怎么了？舒克跟徐小慧怎么了？啊？我看看。
Oh. Ah. 假新闻为什么对他知根知底的我跟你说人舒克跟徐小慧真的什么都没有
我实话告诉你，人家俩人见面真的就是只是因为工作上的事儿，舒克只是因为想了解荣氏和星野的过往，他做什么事儿都是为了公司，为了你。好，他现在不干了，行了吧？我现在也不干了，我们大家都不干了，你自己在家好好琢磨琢磨你。晚上想吃什么？他看什么呢？啊，新闻。什么新闻啊？八卦。你刚才说什么？问你晚上吃什么？听你的嘛。一会儿吃完去看看电影。好啊。哎，不是，这网上那个是怎么回事？这是。对呀、啊，到底是谁干的？也太坏了。我在下面评论了，我说上面的说的都是假的。哎，我我给你分析分析啊。首先，你们俩不是明星，对吧？而且给你搁首页上，还头条。这有人要害你。对呀、啊，哎，是不是桃花姐得罪谁了，还是你得罪谁了？你俩是不是闹什么矛盾了？行了，你们俩就别瞎分析了，行吗？我反正。